o Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, manda o seu pedido, 0 operadora 41 3221 60 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrado, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó oh Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Olá, eu sou a Eunice, de Umirim, Ceará, e vim aqui a Curitiba. Somente agradecer a Deus pela graça que nós recebemos a nossa família, que é a vida da minha mãe. Ela, no ano passado, quando fazia um ano da, do falecimento do meu pai, que morreu de Covid, na semana que ia completar um ano que ele tinha falecido, ela estava fazendo dez dias de constipação e sofreu muito. Foram dias de muita luta, muito sofrimento. Então entramos em oração, fizemos uma promessa e pedimos a Jesus das Santas Chagas que curasse nossa mãe, que não deixasse ela partir tão cedo e que a gente conseguisse essa graça de vê-la curada. E eu viria aqui dar esse testemunho com a graça de Deus. Estou aqui muito feliz, agradecida por viver um momento cheio de graça, tão cheio de bênçãos e me sinto muito realizada. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das santas chagas e na caridade. Então veja este material. Na TV Evangelizar tem espaço para todo mundo, inclusive para os jovens. Falamos a linguagem dos nossos tempos e conectamos diferentes gerações. Por aqui se vê uma programação múltipla, atual e autêntica, que exalta verdadeiramente os valores cristãos. Entretenimento, curiosidades... 
Informação e muitos outros conteúdos você encontra sintonizando aqui, na TV Evangelizar, a emissora da Juventude Católica Brasileira. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado e com certeza de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.